Mr. Alfred Tadio, for the lack of European leadership on this crisis. I don't think we have to apologize, but we have to call for a strong uh, political will and a strong political response from European leaders. These guys are in total and utter denial. It's terribly frightening listening to that idiot in Brussels. Uh, Mr. Idiot in Brussels, would you like to respond? The EU is destroying the livelihoods of millions of Greek businesses, millions of Greek okay. people. We're going to hear a bit from Greece yes. and some of the human uh, uh, consequences. Uh, uh, what, what the Euro elite, uh, this idiot in Brussels, Will you stop to referring to him as this idiot? That is just offensive. No, he is. You, you listen to the low you quality, may think the catastrophic you quality may of his economic he's, analysis. You may think that he's, he, he's out of contact with reality, but that does not. He's now walking out of the studio. Και ενώ το πράσινο φω που έλαβε η συμφωνία τη 21η Ιουλίου από το Κοινοβούλιο τη Γερμανία χαρακτηρίζεται σημαντικό βήμα για τη διάσωση τη Ελλάδα, αίσθηση σε όλη την Ευρώπη προκαλούν οι δηλώσει του Γερμανού πρώην Υπουργού Οικονομικών Πέρ Στάινγκρουκ ότι οι θυσίε του ελληνικού λαού είναι δυσβάστακτε και θα ισοδυναμούσαν σε γερμανικά δεδομένα με περικοπέ 330 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα ήταν το προάβλιο τη Γερμανική Βουλή εάν εμεί εδώ είχαμε ψηφίσει. Η εφημερίδα Σου Deutsche Zeitung δημοσιεύει συνέντευξη του Προέδρου της Κομισιόν με τίτλο «Ο Μπαρόζο ζητάει περισσότερη εξουσία για τις Βρυξέλλες». Είμαστε στην πιο βαθιά κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 17 χώρες της Ευρωζώνης οφείλουν να έλθουν πιο κοντά και να συντονιστούν καλύτερα, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει ανεξαρτήτως των 27. Οφείλουμε να αποφύγουμε τη δημιουργία ενός χάσματος ανάμεσα στις δύο ομάδες, διότι διαφορετικά το ευρώ θα χάσει ένα σημαντικό του στήριγμα. Την ίδια ώρα ο μεγαλοεπενδυτής George Soros σε παρέμβασή του μέσω της εφημερίδας Financial Times με τίτλο «Πώς να σταματήσουμε μια δεύτερη μεγάλη ύφεση» προτείνει τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Υπουργείου Οικονομικών με στήριξη των υπερχρεωμένων οικονομιών του Νότου από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και καταλήγει. Εάν η Ελλάδα ανταπεξέλθει στους στόχους της, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα μπορεί να γίνει ανάδοχος μιας εθελοντικής αναδιάρθρωσης στα ας πούμε 50 cents το ευρώ. Το Ταμείο θα έχει ακόμη αρκετά κεφάλαια για να εγγυηθεί και να επανακεφαλαιοποιήσει τις Ευρωπαϊκές Τράπεζες, ενώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα αναλάβει την επανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών. Το πώς θα συμπεριφερθεί η Ελλάδα υπό αυτές τις συνθήκες είναι κάτι που εναπόκειται στους Έλληνες.